犬とうちゃんです。本日の動画は、ブッシュカフトカービング。ポケットスプーンを作る。行ってみよう。今日は、ポケットスプーンを、テオノトナイフだけで、焚き火用の薪から、ブッシュクラフトカービングしたいと思います。できるだけ分かりやすく解説していきますが質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いしますそれといいねボタンチャンネル登録通知オンしてもらえるとこれからの励みになりますよろしくお願いしますまずは頭の中にあるイメージをデッサンし形を決めていきます形がある程度決まったら実際に作る大きさの上から見た輪郭も描いておきます今回使う材料は薪にするためにキャンプサイトにあった倒木から切り出してきたものです木の種類はメイポー日本でいうところのカエデの種類と思われます丸太の中心部分を斧で割って落として皮を剥ぎます部分の首の角度をつけるため、ノコギリで切り込みを入れ、手斧でくの字に削っていきます。表ができたら、裏側も同じ角度で落としていきます。先ほど書いた実寸大の輪郭を書き写していきます。ハンドルの幅に合わせて手斧で割って落としていきます極力ラインに沿うように手斧で落としていきますこの時にどれだけライン近くまで削ることができるかで完成までの時間が変わると思います先端ラインだけは常に見えるように書き込み直すようにすると芯のまっすぐなスプーンにしやすいと思います。手斧で削るのはこれぐらいにしてここでナイフに持ち替えてさらに線に合わせて削って整えていきます。スプーンのへこみの丸みを削り出しています根元の丸みが強い部分はモーラナイフ、ウッドカービン、フックナイフ164先のなだらかな部分はモーラナイフ、ウッドカービン、ダブルエッジ、フックナイフ163で削っていきます凹みの形が大体できたらスプーンの頭を横から見た時の形を先に整えておきます。ハンドルの形を整えています。センターラインを意識して左右のバランスを見ながら整えます。スプーンのへこみが足りない感じなのでもう少し削っていますへこみが良い感じになったらスプーンの先を薄くすべく頭の裏側の丸みを整えながら薄くしていきます。ウッドスプーン作りの一番の見せ所と僕が思っている首の部分を攻めています。極端に細く折れてしまいそうだけれど、奥行きの厚みで強度を保つようにしています。
ハンドルの表の形を整えていますここでハンドルのバランスが気に食わないので出っ張りの部分を削り落とすことにしました厚みをもう少し薄くしますデッサンをしたときに全然考えていなかったのですが思いつきでハンドルに彫刻していくことにしました羽をイメージしてみましたナイフを短く持っていますがほとんど刃を持つような状態なので慣れていない人は真似をせずに彫刻刀を使うことをおすすめします左手の親指を歯に添えているのは歯のコントロールを効かせ歯が滑って走らないようにするためです
、最後にスプーンの先を薄く整えていきます。こんな感じで、あとは乾燥させてからフィニッシュします。忙しいのもあったのですが、1ヶ月くらい乾燥させていました。少し気になるところをナイフで当ててから、今回は手作り感を残したかったので、紙やすりは使わずに00番のスチールールで全体を磨いてきれいにします。最後にくるみを塗って仕上げます。完成です最後までご視聴ありがとうございました本日の動画いいねと思ったらいいねボタンチャンネル登録通知オンよろしくお願いしますそれではまた See you next time Bye